Immediately after their design had been rendered in the Zocalo, a web page was made for each participant. An archive page contains the user's name, location and comments, as well as the time and date of the design. Three virtual images and three real images are placed side by side, showing the perspectives of the project's three webcams, the 34th floor of the Latino skyscraper, a room at the Grand Hotel, and the presidential balcony of the National Palace. When an archive page was ready, the system would automatically send an email to the participant to give him or her the URL. Thousands of archive pages were made during the project, and they could still be viewed at the website. The comments on the user pages included love poems, political statements, religious prayers, feedback and dedications. 70% of the participants were from Mexico. A search engine was implemented to browse through the archives. Specific ID numbers could also be entered to call up a web page directly. While the project was live, the site received 800,000 visits from all the regions of Mexico, as well as from 53 countries. A live netcast was available at the website. An aerial view interface was programmed in Java to allow visitors to choose a webcam and to get rollover information on each of the Sokolos buildings. The video was sent using custom-made Kixpix software, which was scalable thanks to Trinox reflectors. The software is available for download as open source in the project website. The video stream was watermarked with the name, location and code of the participant whose design was currently visible in Mexico City. To facilitate participation, public access internet stations were made available across the country, mostly in museums and libraries. No, más que nada son sistemas computarizados manejados de luces, pero no, no, no interviene nada de internet. Sí, son esta, sistemas. Sí, sí, interviene ¿Eso sí es internet? Sí. Cada, cada, de, de cada parte de la República hicieron sus diseños para que aquí juntaran las luces y se vieran Revista en cinco minutos los diseños y pasan el nombre y la dirección del chavo que los hizo. ¿Sabes que están controladas por internet? ¿Quién? Las luces. ¿Sí? Sí. Forman una bóveda, ¿verdad? Arriba. Y ahora que venimos al Zócalo, vemos las luces y ahora decimos, ahora estamos en un Hollywood, pero mexicano. Sí, muy bien. Que es una obra de arte. Eh, Uno mismo manda su diseño. El mejor es el que hace así el techo. Le preguntaba que si tenían algún significado cruzados y todo eso, por la cuestión de las postulaciones. Ah, está padrísimo. Se ve bien suave, poco no. The Mexican Council for Culture and the Arts commissioned a relational architecture piece for the Zócalo Square as part of the celebrations program for the Fin de Millennium. 
Vectorial Elevation was developed in collaboration with over a dozen programmers, designers and technicians from four countries. The 3D interface was written in Java using Shout 3D code. The requests were received in a Linux Apache box programmed in C and Perl and sent to a DMX controller coded in Delphi, which positioned the 18 Synchrolite searchlights. Once a design was rendered, three axis webcam pictures were taken and watermarked, an archive page was made, and a notification email sent as the next request was queued. Differential GPS trackers were used to establish the exact 3D position of the searchlights. Take GPS data from like midnight until 1840, and then there's a 10 minute spot where there'd only be, there wouldn't be enough satellites. ¿Habían visto algo así ustedes ya? Nosotros no, de hecho, este, nos parece una, una toma privilegiada, ¿no? Desde, el, desde la torre latinoamericana sí se ve este, el diseño, pero, pero nunca en movimiento como lo tenemos aquí. La idea es, como puedes ver, cada seis segundos cambian las lámparas y forman una nueva geometría. Y eso es, digamos, este, cada participante que va llegando tiene oportunidad de hacer su diseño, ¿no? Y luego eso queda documentado en las páginas, en los archivos este, de, de, de Internet, ¿no? que también puedes visitar directamente si vas al espacio web. Nunca se ha hecho algo así. En un día claro, más o menos como el de estas tomas, esas lámparas robóticas se pueden llegar a ver hasta 10, 15, 20 kilómetros incluso de distancia. Por lo tanto, el aliciente de entrar a este espacio y de participar es de que tu diseño va a estar, va a estar siendo visto por todos los capitalinos, pues hasta millones de personas eh, a través de internet muchísima gente. Pues Rafael Lozano, muchas gracias. Qué padre idea. Felicidades. Gracias. Está padrísima. Qué bueno que se haga una cosa así en México. Yo he buscado en otros países, no he visto que nadie esté haciendo una cosa parecida. Ha 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 